Apa khabar? Nama saya Al Samad. Terima kasih kerana menonton uh, video ni. Hari ni, dalam video ni, saya nak kongsi satu benda yang uh, ada orang tanya saya uh, pasal inversions. Apa itu inversions? Uh, dia ada kena mengenai dengan quads tapi sebelum kita go into apa itu inversions dan macam mana kita nak gunakan pada kita dan uh, macam mana nak belajar, nak praktis benda tu kalau menonton ni di Facebook page saya tolong klik like dan follow Facebook page saya supaya kalau ada video lesson macam yang baru awak akan tahu bila ada video baru saya buat, uh, sekarang ni tengah rancak so saya kadang-kadang buat satu uh, video uh, Facebook live macam ni setiap hari kadang-kadang dua kali sehari pun ada ni kali kedua hari ni Tadi siang tadi saya ada buat satu pasal rhythm dan sekarang ni kita cerita pasal inversions pula. Kalau menonton ni di YouTube channel saya, pastikan klik subscribe dan klik notification bell loceng tu supaya bila klik notification bell tu, bila ada video baru, you akan tahu. Ha, ni Amiro excited lah sebab dia tanya. <laughs> okay, jom kita cerita. Apa benda <coughs> itu inversion? Apa inversion? Ya, yeah, siapa yang menonton ni kan, tolong klik Kalau type daripada mana awak menonton sebab saya selalu curious mana awak menonton dan ah ya major classical kita bagus tu. So saya juga tahu nak tahu uh, apa background awak juga. Okay. So macam ni. Pertama sekali kita kena tahu sebelum kita cerita pasal inversion kita kena cerita pasal quads. Apa itu quads yang jenis yang ada. Uh, satu jenis quads yang ada yang paling asas adalah satu jenis quads yang dinamakan triads. Triads tu maksud dia ada tiga not. Jadi kalau kita ada main quad C major contohnya C major biasa ni kan Macam ni Ni C major C major ni ada note C, E, G dan C Okay Ada empat note Tapi sebenarnya ada tiga note berbeza je C, E dan G Bila kita dah tahu itu adalah Tiga note C, E, G Itu dinamakan triads Dan bila kita ada note C, E dan G Katakan sini kalau saya mainkan Di sini C, E, G Tiga note awal ni C, E, G Bila kita dah tahu Note C, E, G Itu adalah Chord triad C major Inversion tu Maksud dia Kita ambil tiga note tu C, E dan G Dan kita Terbalikkan dia Maksud dia Kalau kita dah ada C, E, G Inversion dia adalah Kita mula daripada E Lepas tu kita main G Lepas tu kita main C E, G, C Kalau kita mainkan Pada tali yang sama Set tali yang sama C, E, G E, G, C Dekat sini Dekat fret 5 dan fret 7 Ok, itu adalah E, G, C E, G, C C, E, G kat sini E, G, C kat sini Dan kalau kita teruskan lagi Kita dapat Daripada G, C, E Kita boleh mainkan di sini G, C, E Atau dekat sini G, C, E Atau dekat open position ni G, C, G, C so C E G so sini ya C E G E G C sorry C E G E G C G C E Okay ini semua dinamakan inversion kenapa inversion ni penting inversion ni penting bila kita nak uh, main contohnya kita nak nak jam chord C major bila kita ada inversion Jadi kita tak kita tak adalah main chord C macam ni aja sampai bila-bila bar chord ataupun C macam ni aja. Kita juga boleh main inversion di sini. Dan satu cara yang uh, digunakan satu cara yang uh, gitaris macam Matthias satu gunakan yang dia main C kan. Lepas tu dia menggunakan style macam R&B where dia nak main chord seterusnya sini E G C. Tapi dia tak main E G C terus. Dia main dengan hammer on daripada D kepada E. So kita Kalau saya main macam ni Supaya dengar Dan sama juga Kalau kita main Dekat GCE sini Saya juga boleh buat Satu satu benda yang dinamakan Embellishment Maksudnya saya buat hammer on E ni pergi ke hammer on F E hammer on kepada D G, C hammer on kepada D G hammer on kepada A Okay Bila kita buat tu C major kita Walaupun kita jam satu chord kan
Macam tu lah So itu adalah inversion Saya baca Faizal ni ada satu komen sekejap Actually saya kena pergi dekat Facebook Somehow komen tu tak nak Ah ok sedap Nanti boleh buat skill pasal skill kroncong Kroncong actually pakai major skill <laughs> Uh, Selat dengan kroncong punya lain tapi tak tahu macam mana nak naik turun skill Saya sebenarnya tak pandai main kroncong To be, to be really really honest Saya tak main uh, tak main kroncong sangat Saya suka dengar Tapi uh, saya buat macam Saya bincara bukan macam authentic lah Sebab saya bukan pemain kroncong Tapi one of the things you do Saya boleh cerita sekarang lah Saya boleh cerita sekarang Dia, dia pakai uh, quad tones arpeggio sebenarnya Lepas tu dia approach dari bawah C major boleh ke bagian C lirin? Boleh, tapi dia akan bunyi out sikit Dia akan bunyi lebih out Basically, bila kita ada chord C kan Kita boleh main, C. biasanya kalau kalau satu chord je Kalau tak tukar key lain kan Boleh main pakai, uh, ni dalam video sebelum ni Saya ada satu video yang I think 2 hari lepas saya buat uh, Pasal major, skills untuk major chord Skills asas uh, major, major chord So boleh pakai major pentatonic Boleh pakai major skill Boleh pakai lirin Soalannya bila kita nak pakai Lydia ni Dia akan bunyi out sikit Dia bunyi pelik sikit Kecuali kalau you uh, pandai gunakan Ataupun sesuai dengan suasana dia Kadang-kadang orang nak pakai skill yang Modes yang macam canggih ni kan Sebab dia nak Dia boring lah Dia boring pakai major skill Tapi actually kadang-kadang bukan sebab skill tu boring Tapi sebab you tak banyak idea Pakai major skill atau tak banyak idea pentatonic Tak semestinya kita pakai skill yang Kompleks untuk uh, untuk menjadikan solo kita lebih menarik Kadang-kadang kita cuma men perlu mendalami lagi Apa yang kita boleh buat dalam major skill Apa kita boleh buat dalam minor skill tu uh, Begitulah macam tu Ada tak apa persoalan lain? Basically hari ni saya nak cerita pasal inversion tu saja. So saya dah cerita pasal inversion tu Inversion diminish, interesting uh, Yes, quite interesting I mean kalau you ambil inversion diminish kan Try it lah Try it punya inversion kan uh, C, E, G flat E, G flat, C, G flat, C flat So kita ada uh, Saya tak banyak pakai sangat uh, Diminish me inversion uh, Miro tanya Inversion ada root first and second Kalau triads here Root inversion is kalau pada, Daripada C major tadi C, E, G to root inversion First inversion E G C, second inversion G C E. Okay. Bezakan dia dengan note yang paling rendah. Note paling rendah kalau root position, note paling rendah di C. Kalau first inversion note paling rendah di E. Kalau second inversion note paling rendah di G. Ada satu lagi cerita pasal uh, voicing. Voicing ni adalah cara kita arrange note. Kalau C major kita boleh letak C, E, G Itu nama dia close voicing C, E, G Kita boleh juga letak C, G, E Ni macam bunyi uh, lagu apa Cliffs of Dover That, Ni nama dia open voicing Open voicing ni C dia masih kat bawah Tapi ni bunyi dia Inversion dia Dia bunyi C, G, E First inversion E, C, G Second inversion G, C, E uh, Sorry G, E, C
tapi itu cara nak bezakan Ada dua benda yang kita saya, saya bu, baru buka cerita ni Satu cerita pasal inversion Cik, Tengok note paling rendah dia Kalau CEG, root position EGC, first inversion GCE, second inversion Itu semua close voicing Kalau open voicing C, G, E, root position First inversion, E, G, C E, C, E, C, G Second inversion, G, C, E G, E, C So kita ada root position Open voicing Sini, E, C, G Ataupun sini, E, C, G um, First inversion, second inversion G, E, C Okay Itu nama dia voicing Open voicing open a uh, Close position voicing, try it Open position voicing, try it Okay, dan itu saja saya nak kongsi hari ni untuk video ni. Saya nak make sure dia tight dalam topik ni supaya benda ni clear dan tak payah nak saya nak tak nak tukar-tukar topik sangat dalam satu video sebab kalau cerita macam-macam benda susah nak cari dan kalau awak tengok nanti keliru cerita terlalu banyak benda. Baik cerita satu benda secara detail, uh, secara pendek dan padat supaya dapat informasi dia dan awak boleh gunakan dan boleh faham. So, apa saya nak cakap? Uh, a few things. Kalau awak beginner gitaris macam saya nak bagi link ni um, Ok Ada dua benda Ada dua benda Well a few benda saya nak, saya nak kongsi Satu Satu is Hari Ahad ni saya ada kelas dengan um, John Finn John Finn ni Professor Berkeley Dia uh, Rock Actually rock guitar professor kat Berkeley Dia dah mengajar dekat Berkeley College of Music Selama 30 tahun lebih Dan dia pernah perform dengan gitaris Macam Katri Gavin uh, Dewi Zappa Anak Frank Zappa Steve Morse Ramai orang dan kita orang kita akan buat uh, one um, macam live zoom class 2 jam 90 minit is the class lepas tu 30 minit uh, question and answer so far empat orang dah sign up dan saya sebenarnya nak dapatkan uh, kalau boleh nak dapatkan seramai-ramai yang boleh sebab ni peluang belajar dengan professor Berkeley kan professor rock guitar Berkeley so format dia kita akan cakap selama 15 minit together introduction lepas tu 30 minit saya akan buat satu presentation saya akan kongsi satu benda yang saya namakan jazz guitar strategies Uh, this thing is in English Tapi kalau awak cakap BM kan Kalau English tak berapa tu Jangan bimbang Bahagian Q&A tu Awak boleh tanya dalam BM Dan saya akan translate untuk John Lepas tu saya akan Tolong translate balik untuk awak So don't worry kalau language tu Dia memang Presentation dia dalam English Tapi kalau awak nak tanya soalan dalam BM Boleh tanya saya Dan saya boleh tanya John Boleh translate So not not a problem uh, Lepas tu uh, So kalau nak sign up untuk tu Saya ada letak link dia Dekat uh, dekat sini Saya baru pin tu Uh, nama nama kelas dia is between the best of both worlds when rock means jazz kelas 2 jam zoom uh, zoom session sesi zoom secara live uh, May 31 10 malam sampai 12 malam uh, Ahad ni sorry Ahad ni May 31 hari bulan 10 sampai 12 uh, 60 ringgit ataupun 14 dollar 99 sen uh, ini harga introduction untuk awak attend live lepas video tu kita lepas kita orang dah buat secara live dan kita video tu kita dah archive Harga dia akan naik, I think at least RM80, kalau tidak RM100, if not more. Um, then, so, kalau you nak sign up, baik sign up now. Even if you tak boleh attend live benda tu, you still boleh access video tu, then it's the best price uh, for it. Sebab kalau nak study dengan John, John actually charge RM120 sejam. So, kalau nak study dengan dia je, RM960 untuk 2 jam. Itu kalau study dengan dia, bukan termasuk study dengan saya So, kalau RM60 ni macam extremely valuable Sebab dapat belajar dengan dia dan dapat belajar dengan saya Dan ada sesi soal jawab uh, Dia Professor Berkeley And he is a rock guitarist So, dia akan bawa satu perspektif daripada rock Saya akan bawa perspektif daripada jazz Zaki ada soalan, so tengok apa soalan dia Begina chord C major pun tekian nak tekan is the basic exercise Dapatkan langkah gitar girang satu Kalau Zaki belum dapatkan, kalau beginner kan belum dapatkan lagi, dapatkan langkah gitar girang satu Saya baru letak link dia dari situ Dapatkan tu, itu yang paling asas Macam belajar dengan saya kelas pertama Lepas tu kalau dah dapatkan tu Boleh pre-order langkah gitar girang dua That's something that I'm working on uh, I'm, Saya tengah cuba nak habiskan Nak siapkan dia secepat mungkin Tapi belum siap lagi uh, But kalau beginner, dapatkan tu Sebab uh, selalu problem dengan beginner Is teknik salah Lepas tu uh, tak, ada, tak ada sistem teratur nak belajar So kalau nak atas itu dapatkan langkah gitar girang satu Lepas tu pre-order langkah gitar girang dua Itu memang step by step macam awak belajar dengan saya first class dengan second class Actually yang langkah gitar girang dua tu is more like second class and probably third class or fourth class So dia lebih, I think akan cover lebih banyak material 
Uh, but kalau you at any level, kalau tak kisah beginner ke advance ke intermediate kan, seriously sign up for the uh, the class dengan John Finn tu sebab saya rasa benda tu satu peluang yang baik untuk belajar dengan Professor Berkeley, belajar dengan gitaris yang amat berpengalaman plus belajar dengan saya juga. And it's um, bukan selalu ah bila nak dapat belajar dengan Professor Berkeley. Most people tak akan dapat pergi Berkeley sebab Berkeley is satu nombor satu is untuk dia memang mahal nak study sekarang. I think it's about uh, how much is it now? I think it's about 22,000 to 24,000 US dollar. So basically kan kalau you nak study dekat Berkeley setahun kan tanpa bayar yuran eh, tanpa bayar tempat tinggal makan is dekat 200,000 ringgit. So 60 ringgit tu macam tak mahal untuk study dengan of course you tak dapat study setahun lah study dengan dia 2 jam tapi video tu you boleh tengok ulang-ulang. So I really recommend uh, grab this opportunity untuk study dengan John Finn dan saya. Link dia ada dekat situ uh, when rock meets jazz dengan John Finn dengan saya. Kalau uh, awak nak uh, buat bayaran melalui Maybank Instant Transfer just send me a message dan boleh buat bayaran melalui Maybank Instant Transfer 60 ringgit. Okay, so thanks so much kerana tengok. Terima kasih kerana menonton video ni. Uh, kita jumpa dalam video akan datang. I'm not sure whether I'll do another one today, maybe, but uh, check it out. Uh, just as I cakap kan, John Finn tu, that one I really recommend. Okay, kita jumpa dalam video akan datang.